mit irgendwelchen Leuten aus dem QM-Bereich, die der Meinung waren, ja, so eine Zertifizierung, ja, die kostet ja auch 10, 20.000 Euro, mhm. wo ich komplett entgeistert war, weil ich gesagt habe, 250.000 haben wir da sicherlich und locker. Auf. Ja, herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Wo ist das Problem? Wofür brauchen wir eigentlich Zertifizierung bei uns im Unternehmen? Ich behaupte mal, die brauchen wir, damit wir Produkte hier in der richtigen Qualität rausbekommen. Aber um da ein bisschen tiefer drauf einzugehen, habe ich unseren Qualitätsmanager, den Heinrich Nowak, mit dazu geholt, weil er viel tiefer drin steckt. Moin Heinrich, hi. Hallo zusammen. Ja, Heinrich, wir wollen eigentlich für Mitarbeiter und interessierte Dritte mal klar machen, wofür brauchen wir ein Qualitätsmanagementsystem. Aber wir haben auch eine klare Abgrenzung. Was wollen wir denn nicht vermitteln? Auf jeden Fall wollen wir nicht auf alle Kapitel normkonform durchgehen. Wir wollen auch nicht Expertenwissen hier geben. Das kann genau. man alles nachlesen. Wir wollen nur kurz und knapp sagen, worum es geht. Ja, genau. Und wenn hier Fehler drin sind inhaltlich, könnt ihr das gerne in die Kommentare reinschreiben. Ähm, wie gesagt, wir nehmen keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aber das System läuft. So, jetzt hatten wir uns Gedanken gemacht, warum wollen wir uns überhaupt zertifizieren? Du hattest vorhin gesagt, wir wollen einmal überhaupt eine Struktur ins Unternehmen bringen. Dafür ist ein Qualitätsmanagementsystem ganz gut. Dann es soll uns als eine Hilfe dienen, damit wir alle Vorlagen sauber abarbeiten können. Wir haben auch, auch dat, na, natürlich dadurch äh, Marktvorteile, Wettbewerbsvorteile. Und in sehr vielen Fällen ist das eine vertragsmäßige Kundenforderung. Ja genau, Kunden fordern sowas. Das ist ja auch der Grund, weswegen wir die Iris überhaupt eingeführt haben. Ja, weil einfach die Kundenforderung da war, ja. weil die gesagt haben, schön, dass ihr ein Qualitätsmanagementsystem habt, aber das muss halt auf das Niveau des Bahnstandards angehoben werden. Ne? Ja. Genau. Ja. Weiterer Punkt, warum wir überhaupt die Zertifizierung gemacht haben. Auf ja. jeden Fall die, die regelmäßige und unabhängige ähm, Auditierung durch externe Auditoren genau. und Berater. Ja, stimmt, die haben wir auch dabei. Aber die gehen wir nachher noch drauf ein. Ja, und dann ein ganz wichtiger Punkt, wo wir gesagt haben, wenn wir diese Qualitätsmanagementsystem anpacken, überarbeiten, dann muss das erstmal uns helfen. Also wir machen hier nichts irgendwo für Auditoren, damit ein Auditor sagt, oh ja, ihr habt die Punkte und dann verschwenden die wieder für ein Jahr lang im Regal. Sondern wir haben gesagt, das muss uns helfen, das ist das Allerwichtigste. Und wenn es dem Auditor dann auch noch gefällt, ist es auch okay. Ne? Richtig. So haben wir das System aufgebaut. Ja. Jetzt schmeißen wir die ganze Zeit mit der Vokabel Auditor rum. Audit ist letztendlich eine Überprüfung das kann des Unternehmens, des Systems, des Produktes, des Prozesses sein, wo meistens ähm, Aufgaben rauskommen, die sogenannten Verbesserungen, wo man auch einen Maßnahmenplan bekommt und ähm, den soll man abarbeiten. Zertifizierung ist dagegen ähm, eine auch eine Überprüfung, die aber mit einem konkreten Ergebnis endet, mit einem Zertifikat. Ach so, das heißt, als allererstes haben wir die Zertifizierung gemacht. Vorher haben wir natürlich internes Audit, bevor überhaupt Zertifizierer mhm. reinkommen. Das heißt, eigentlich damit fängt man an, mit einem internen Audit. Wenn das alles abgearbeitet ist, es, dann geht man dann geht in offizielle man in Zertifizierung. Zertifizierung ne? Genau. Und ähm, die Audits sind halt eben regelmäßige Überwachungen dass auch klar ist, dass wir normkonform arbeiten. Richtig. Ja. Deswegen haben wir zuerst Zertifizierungsaudit oder Zertifizierung ja. und danach mhm. kommt Überwachungsaudit. Ja. ja, Qualitätsmanagement ist ja so ein schöner Überbegriff. Man denkt immer an die Produktqualität. Vor allem der Begriff Qualitätssicherung, Qualitätsmanagement. Da muss man schon den Unterschied machen. Ja. Und das ist sehr wichtig, denn sehr oft wird das alles zusammen in einen Topf geschmissen. Genau. Und im Endeffekt ist es unternehmensübergreifend. Und das haben wir auch einmal dargestellt in einem schönen Diagramm, was wir für euch gemalt haben. Das können wir euch mal eben erklären. Wir haben euch einmal aufgemalt, Qualitätsmanagementsystem hier in unserem Unternehmen, aus welchen Blöcken das besteht. Wir haben einmal die ISO 9001 2015, die ist, glaube ich, in vielen anderen Unternehmen auch bekannt. Letztendlich als die Mutag-Zertifizierung ja. und genau. darauf bauen andere Zertifizierungen auf. Richtig. Darauf aufbauend haben wir dann eben fürs Kleben von Bauteilen für die Schienenfahrzeuge, die DIN 6701. Und seit neuestem eben auch ähm, für das Schweißen für Schienenfahrzeuge, die EN 15085. Ne? Genau. Und dann haben wir ja die ISO 9001 als Basis und aufgesattelt da drauf, um halt die höheren Qualitätsanforderungen der Bahnindustrie abzudecken, 
die iris zertifizierung Genau. Heinrich, kannst du mal eben erklären, wo ist der grobe Unterschied zwischen den beiden? Warum ist das hier noch hochwertiger oder besser, wie auch immer? Ja, der grobe Unterschied besteht einfach darin, dass wir hier einen Schritt weiter gehen. Sehr viele Sachen, die noch in der 9001 als Soll vorgegeben sind, sind hier ein Muss. Die iris zertifizierung besteht aus 260 Fragen. Wir haben dazu 22 Pflichtprozesse und 10 K.O.-Kriterien. Mhm. Ohne die brauchen wir gar nicht ins Rennen zu gehen. Ja, okay. Ja. Jetzt haben wir gerade gesagt, ähm, das Produkt ist nicht das Einzige, was Qualität hat, sondern wir haben ja im Endeffekt diese, eigentlich das ganze Unternehmen drumherum. Vielleicht kurz erklärt, ja. Qualitätssicherung, Qualitätsmanagementsysteme. Beim Qualitätsmanagementsystem betrachten wir die Qualität des ganzen ähm, Führungsprozesses, der, mhm. der ganzen Unternehmensstrategie. Und äh, Qualitätssicherung ist nur einer der vielen Punkte des Ganzen, des Qualitätsmanagementsystems. Genau. Ja. ja, deswegen, beim, beim Qualitätsmanagementsystem hat man auch gesagt, okay, da fällt drunter die Unternehmensstrategie, die wir hier haben, äh, die einzelnen Prozesse wie ähm, Vertrieb, mhm. äh, was haben wir denn noch? Vertrieb, Einkauf, Produktion, äh, Projektleitung, Richtig. Entwicklung und so weiter. Ganz stark aber seit der, dem Update der Norm 2015 mhm. haben wir risikobasierte Prozesse. Genau. Ähm, Risikobasiert und dann die Chancen, die ja auch noch richtig. dazu gefordert werden. Und vor allem die, einer der Punkte ist natürlich die Kundenzufriedenheit, aber... Ja. Seit 2015 gehen wir viel mehr in Richtung auch Lieferantenentwicklung, aber auch Mitarbeiterzufriedenheit. Ja, Mitarbeiterzufriedenheit, Mitarbeiterentwicklung. Dann gehen da ja auch noch drunter äh, die Mess- und, und Prüfmittel und auch wie werden die überwacht, mhm. dass die auch wirklich funktionieren. Ja, deswegen, das sind so ganz große Basisbestandteile. Ja, und bei den äh, Prozessen selber haben wir ja unterteilt in Führungsprozesse. Kernprozesse und Unterstützungsprozesse, ne? wo wir dann auch im Endeffekt auch jährlich die Prozesse bewerten. Wir wissen, mhm. wer ist Prozesseigner, wer muss sich darum kümmern und das geht man Jahr für Jahr auch durch, um sicherzustellen, dass der Laden läuft hier. Richtig. Und ja. das ist ganz wichtig, dass nichts verloren geht. Alleine durch die Norm sind wir gezwungen, mhm. alle Prozesse, alle Dokumente uns anzusehen, durchzuarbeiten. Vor allem, wir nehmen viel mehr die Mitarbeiter, somit die Prozesseigner in die Pflicht, selber sich die Prozesse anzusehen, genau. die Vorgaben, die KPIs äh, ähm, zu definieren und vor allem die auch zu überprüfen. Genau. Und dadurch kommen wir wirklich auch in die Situation, dass wir sagen, hey, wir machen nichts für irgendeinen Auditor, damit er seine Papiere hat, sondern das soll uns was nützen. Richtig. Jetzt haben wir ja eine kleine Historie da. Also wir beschäftigen uns ja nicht erst seit vorgestern mit Qualitätsmanagement. <lacht> du hast vorhin gesagt, 2006 sind wir damit angefangen. In 2015 und 2016 haben wir uns ja eigentlich, weil die Forderungen kamen hier, ihr braucht die Iris, ne, ähm, haben wir gesagt, Mensch, wir haben uns ein bisschen ja mit äh, ISO 9001 und dann der Variante 2015 auseinandergesetzt. Und da haben wir ja gesagt, okay, wir wollen dann aber unser Qualitätsmanagement von Grund auf nochmal au aufbauen. Nicht, dass wir eine Iris haben, aber das Fundament passt nicht richtig. richtig. Weil das hatten wir damals ja so eher als Gefühl, ne? Dafür nutzen wir aber ganz stark auch das Update von der Norm 9001-2015, um einfach als, als eine Grundlage zu sehen. Und darauf bauen wir a, alles auf, b, wir haben uns auch strategisch entschieden, viele Ressourcen reinzubringen. Das mhm. dauert Zeit, das kostet Geld und das muss auch jedem klar sein, ja. was so eine Zertifizierung kostet, zeitlich, aber ja. auch finanziell. Genau. Ja, deswegen, wir haben das ja mal irgendwann abgeschätzt. Da haben wir auch, äh, glaube ich, eine Diskussion mit irgendwelchen Leuten aus dem QM-Bereich, die der Meinung waren, ja, so eine Zertifizierung, ja, die kostet ja auch 10.000, 20.000 Euro, mhm. wo ich komplett entgeistert war, weil ich gesagt habe, 10.000 oder 20.000 mhm. Euro, absolut nicht. Wir haben ja alleine externe Berater, die wir da beschäftigen, die uns unterstützen, die so ein bisschen Leitplanke sind ja auch für uns, die, die dann sagen, hey, da macht ihr zu viel, da, da macht mhm. ihr zu wenig. Ne? Wir haben... Ähm, ein Qualitätsmanager, der, der ja auch dieses System mit aufgesetzt hat. Wo auch natürlich ähm, viele Schulungen notwendig waren. Ja. Ich sag mal so, die Leute muss man gerade nach dem Update der Norm dahin bringen, damit die wissen, worüber die reden. Ja. ja, und da haben wir im Endeffekt drei Jahre dran gearbeitet. Wir haben andere Leute äh, im Unternehmen 
natürlich mit eingebunden. Mhm. Wir mussten durchaus was in Messmittel und so investieren. Also da habe ich mal irgendwann hochgerechnet, 250.000 haben wir da sicherlich und das locker ist sehr realistisch. Ja, genau, ja. Deswegen. Also das ist schon nichts, was man mal eben so macht. Ja, ja. gut. Jetzt sind wir eigentlich nach ein paar Jahren soweit. Wir haben erstmal die ISO 9001 2015 aufgesetzt, danach die IRIS-Zertifizierung und jetzt sind wir eigentlich in so einem ich sag mal, in so einem normalen Regelkreis drin. Ne? Wir haben das System aufgesetzt, das passt auch. Wir gucken aber eigentlich jedes Jahr noch mal, wir arbeiten mit gewissen Werkzeugen. Mhm. Ähm, ich sag mal, dieses Management Review, was gibt es nur noch alles? Prozess Review. Äh, Prozess Review. KPI-Liste. KPI-Liste, und, die und, Qualifikationsmatrixen und, und. und so. Also eigentlich Werkzeuge, die wir täglich verwenden. Mhm. Und dann, hast du vorhin so schön gesagt, wir sind einmal jährlich dann dazu verpflichtet, das ganze System anzugucken. Ja, und dann. Und auf Wirksamkeit zu prüfen. Weil ja, genau. letztendlich geht es darum, dass wir im Zuge der ständigen Verbesserung auch Sachen uns angucken und dann äh, definieren, ist das für uns praxisbezogen nutzbar oder machen wir das nur für die Norm. Und genau, da, das ja. ist nämlich im Moment befinden wir uns an einem Punkt, wo wir das sehr schön verheiraten können. Mhm. Denn nach drei Jahren Erprobungsphase, nach der IRIS-Zertifizierung, ja. haben wir jetzt vieles. Bei der, bei der Rezertifizierung festgestellt. Ja. Ähm, damit können wir weiterarbeiten. Genau, wo wir auch selber für uns festgestellt haben, Mensch, das ist eigentlich ähm, nicht so wirklich gut aufgesetzt, ja. das können wir noch verbessern, hatten auch Ideen mhm. dafür und haben es auch eigentlich sehr zügig umgesetzt. Mhm. Ne? Ja, Letztendlich geht es auch darum, die Norm in der Praxis zu verstehen. Ja, genau. Ja, und dann hatten wir jetzt gerade vor kurzem die, was waren das nochmal, äh, was wir die letzte Woche da gemacht haben, die drei Tage. Ja, Re Rezertifizierung. Achso, das war die Rezertifizierung, genau. Ich, das bringe ich immer durcheinander, das kann ich nicht merken. <lacht> ähm, also Rezertifizierung hatten wir, das waren ja drei Tage, ähm, wo zwei Auditoren, wir plus andere Mitarbeiter. Prozesseigner, ja. Genau, die Prozesseigner. Und, und viele die Leute in der Fertigung. Ja. ja, also das ist schon auch in der Vorbereitung. Ja. Ein bisschen natürlich. Aufwand, ne? Ja, natürlich. Ja. Das glaubt keiner. Wir haben uns auch schon überlegt, wie viel QM-Aufwand ist bei, bei so einer Firma. Ich sage mal so, es ist mit, mit Sicherheit nicht komplette Stelle. Das ja. bestimmt nicht. Aber eins bis zwei Tage die Woche müsste man sich wirklich aufnehmen und das mit den anderen Prozesseignern durchzugehen, die Prozesse ja. nochmal angucken. Da muss man auch die anderen ständig stören. Und dann müsste man dann im stillen Kämmerlein die Prozesse nochmal aufsetzen, nochmal sauber schreiben. Mhm. Ich sage mal so, ich habe den Vorteil, dass ich hier schon 19 Jahre bin und ich habe von der ersten Zertifizierung war ich immer dabei. Das heißt, ich habe immer so ein bisschen das, das theoretische Wissen mit, dem, mit, dem, mit der Praxis hier äh, da, dazu gesteuert und deswegen weiß ich letztendlich sehr viel über diese Firma, so, so, weil ich mit der Nase überall stecken, ob das jetzt Qualitätssicherung ist, ob das jetzt Mitarbeiter, ich gehe durch die Halle, die fragen mich nach dem und dem. Das, das heißt, ich, ich versuche das alles so ein bisschen abzugrenzen. Das so, hat Vor- und Nachteile. So, so der Allrounder zu sein, heißt, man wird permanent gestört. Im Endeffekt haben wir auch gemerkt, dadurch, dass wir einen Mitarbeiter hatten, der uns auch unterstützt hat beim Aufsetzen dieses ganzen Qualitätsmanagementsystems, gerade auch mhm. nach Iris. Nee, so schlecht ist das gar nicht, mhm. weil wir noch mehr Prozesse, Dokumente und alles Mögliche überhaupt auf Realitätsnähe äh, checken. Ne? Und die auch eigentlich im Kleinen immer wieder anpassen und verbessern. Richtig. Ne? Also wir geben die, die Arbeit mehr jetzt außer Haus oder zu den Pro Prozesseigner, statt die selber abzuarbeiten. Ja. So wie das äh, oft früher der Fall war, dass, dass man irgendwo das alles selber erstellt hat und dann nur mit den Prozesseignern so ein bisschen abgeglichen hat. Genau, da waren wir mehr Dienstleister für die Prozesseigner. Ja. Und das haben wir jetzt eigentlich auch umgestellt, wo wir sagen, nee, das müssen die Prozesseigner selber, weil die wissen ja eben auch, was gefällt denen nicht, was muss geändert werden und haben auch die Freiheit, das zu tun. Mhm. Und gerade auch diese, diese Abläufe, wo es dann vielleicht darum geht, wenn mehrere Leute an einer Sache arbeiten, dass auch relativ scharf abgetrennt ist, wer macht denn was? Also wir mhm. haben immer gesagt, ähm, die, wenn wir uns haarklein an die Prozesse halten, wäre es auch falsch. Wir brauchen schon durchaus eine Bereitschaft der Mitarbeiter, mhm. auch mal zu sehen, oh, da muss jetzt was extra gemacht werden und jetzt mache ich das, weil ich mhm. sehe. Ne? Und nicht sagen, oh nö, bin ich nicht drin in dem Prozess. Ne? Mhm. Ähm, aber ich glaube, dadurch kriegen wir auch schon eine, oder haben mhm. das geschafft, eine gute Struktur hinzukriegen. Ja. Es war immer die Diskussion, ach, die Prozesse sind falsch aufgestellt und die, diese Kritik kam sehr oft von dem Prozesseigner. Dadurch, weil 
früher hat so ein QMB die Prozesse selber irgendwo geschrieben, nach bestem Wissen und Gewissen natürlich, aber die anderen wollten damit nichts zu tun haben. Und jetzt sagen wir, lieber Prozesseigner, das ist dein Prozess. Wenn du meckerst, dann sag, wie es besser laufen soll, damit es auch läuft. Ja, das so. ist Verantwortungsbereich von denjenigen. Ja. Genau, ja. Aber wir waren, ich sag mal so, in der bequemen Lage, dass wir ein QMB hatten, ähm, und er hat das für die beschrieben und er, er hat das auch ausgewertet. Er hat das ja. nur noch, ähm, und jetzt sagen wir, du, ich soll die Aufgabe übernehmen, aber ich habe die Ressourcen dafür, nicht zeitliche Ressourcen. Also mhm. mag selber, ich kann für dich dann in, schön dann umschreiben und, und sowas alles normkonform umschreiben, aber du, die Vorgaben müssen von dir kommen. Ne? Ja, und witzigerweise merken wir dadurch, dass es eigentlich besser läuft, weil ja. diese Struktur des Qualitätsmanagements eigentlich viel tiefer wirklich in die Organisation ausgestrahlt ja. wird. Ne? Ja. Ja, war schon gut. ja, so hat jeder im Unternehmen einfach auch Gestaltungsmöglichkeit. Ne? Es ist ja nicht so, dass ich als mhm. Geschäftsführer das Wissen für mich gebrachtet habe. Im Gegenteil, das haben ja eher die Mitarbeiter, die wissen, wo, wo haben wir immer wieder Ärger, mhm. ähm, was müssen wir vielleicht wirklich mal als Prozess auf neu aufsetzen, mhm. weil wir immer wieder über dieselben Sachen stolpern. Ne? Da kann man es eigentlich ganz gut anpassen. Wenn ich das so ein bisschen Revue passieren lasse, am Anfang fand ich ja zum Beispiel ein Organigramm überflüssig. Also ich wusste, man braucht eins für ein Unternehmen. Ja, toll, super Maßnahme fürs Qualitätsmanagement, damit der Auditor was hat. Aber eigentlich ist das das Ding, was wir am häufigsten anpassen. Und ändern. Ja. Und ändern und uns auch wirklich Gedanken machen über Strukturen. Oder was wir auch gerne nutzen, ähm, mhm. ich sag mal, es gibt Ausfälle im, äh, äh, durch Krankheit oder was, wo man dann guckt, wo man schnell dieses Organigramm zur Hand nimmt und auch dann sagt, okay, derjenige ist gerade ausgefallen für die nächsten drei Wochen, wie, äh, wie jonglieren wir mit den Mitarbeitern, damit wir trotzdem ein vernünftiges Ergebnis kriegen. Ne? Aber auch die Vorgabe der Verantwortlichkeiten, die Vorgabe mhm. des Eskalationsprozesses, ja, wird genau. alles ja, vorgegeben. Ne? Ja, genau. Ja. Das war ja in Corona-Zeiten eigentlich ganz witzig. Da hatten wir gedacht, ähm, bei der Überarbeitung, ja Mist, sowas wie Corona hatten wir noch nicht berücksichtigt. Nee, stimmt nicht. Wir hatten sogar den Fall berücksichtigt, dass irgendeine Virenepidemie ja. äh, ausbrechen kann. Ja. ja, hat uns auch nichts genützt, <lacht> hat uns nicht weiter vor Corona geschützt. Aber wir hatten es äh, zumindest schon mal als Risiko erkannt. Ne? Ja. Na Heinrich, haben wir jetzt alle Sachen vom Qualitätsmanagement so grob angerissen? Es sei denn, es bestehen noch... Fragen, ja. die gerne in Kommentar reingeschrieben werden können. Genau, dann beantworten wir die zusammen und ja, wünschen euch an dieser Stelle erstmal frohe Weihnachten.